Но Трунов, он сильный руководитель, и он родился в 1892 году в Курской губернии. В 1995 году переехал в, село, в деревню Комаркова Минусинского района. Ну, Комаркова находилась на другом берегу, напротив города Черногорск. В 15 лет Андрей Михайлович уже потратил, а в 19 лет перешел на работу, именно устроился на Черногорские шахты. Но шахты тогда примитивные были, но он работал забойщиком. Ну, потом его в 15 году забрали на войну с, герман, с германскими войсками и до 17 -го года он находился на фронте но в 18 году он вернулся на шахты и устроился забойщиком потом запальщиком потом э, горным десятником и потом был начальником участка но и в 30 году э, его назначили заведующим шах, шахтой номер четыре. Но знаний у него было мало, как он писал в своей автобиографии, что я в школе не учился, а учил меня дедушка грамоте. И его в 1934 году направили на учебу в Томск на, на отделение хозяйственников-организаторов. После окончания годовых курсов его направили в Кузбасс на Осиновский рудник где он заведующей шахтой работал. Но в 1935 году он вернулся на Черно... в Черногорск и уже возглавлял шахту номер 8. Это Треста Хакас Уголь. Но шахту он сумел вывести из прорыва, и его назначили начальником производственного технического отдела Треста Хакас Уголь. Ну, потом трудно было с кадрами, потому что началась война, и горком партии принял решение направить Андрея Михайловича э, старшим мастером в фабрично-заводское училище, которое находилось в городе Черногорске. Ну, учитывая сложности на языцких копьях, в 1943 году его направили на работу на шахты языцких копей. Ну, в 1945 году открыли третью шахту, и Изыкское шахта управления уже успешно выполняли планы. И вот в конце 1945 -го года его наградили почетной грамотой в честь 15-летия Хакасской автономной области. Но он грамоту получал в 1940 году, тоже в честь десятилетия Хакасской автономной области. И в 1940 году ему был, он был награжден знаком Народного комиссариата угольной промышленности от лисик соцсоревнования. Но у них шахты продолжали строиться, открыли четвертую шахту. Мы начали строить шахту номер пять, и в бытность Андрея Михайловича ее открыли, и она успешно начала работать. В 1953 году он единственный из руководительных угольных шах и угольного разреза был награжден орденом Ленина. То есть из руководителей никто больше не награждался. И по стажу работы более 10 лет он тоже больше всех работал. Но Андрей Михайлович Трунов не только был хороший хозяйственник, но и его человеческие качества. Он был депутатом райсовета, член райкома партии, постоянно избирался. Даже в 1959 году мне попадалось в документе, что он, Трунов Андрей Михайлович, пенсионер, и, и был на районной партийной конференции избран в состав президиума. То есть не забывали. Но его человеческие качества проявляли, что он постоянно помогал и изыской школе, и Белоярскому детскому дому. 
Но название Белоярского, это он находился на, на языческих копьях, а просто, видать, по, по названию сельсовета он Белоярский назывался, сельсовет. И вот в 45 году пример попадался, что он подарил стол, много стульев, постельные принадлежности именно детс детскому дому. Ну, в 1952 году он был награжден орденом Ленина. На, на стенде он есть. И его поздравляли обком партии, обл. исполком, трет, хакас, уголь. Но это праздник был для, для всего района. И в районной газете и был материал хороший о нем. Ну, когда мы на, на, начинали в музее заниматься историей, угольной промышленности, то я в архиве нашел документы, характеристика, автобиография его, выступил с подготовленной статьей на баландинских чтениях традиционных в городе Черногорске, и опубликована была эта статья и в районной газете «Сельская правда». Ну и я фотографию не знал, где найти. Но случайно с Торосовым Владиславом Михайловичем разговорились, когда он приезжал на мероприятие к нам. А они создавали энциклопедию уже не просто республики, а именно производственным уклоном республики Хакасия. И они попросили материал. Две фотографии, одна из которых вот на нашем музее. А в конце 50-х годов уже Андрей Михайлович на пенсии, он главным инженером был на языках шахты. Так что ну, память о нем сохраняется в нашем музее.